有事。啊，好。急救中心吗？你这里是保安机场。对，我已经到达出口。有一位七十岁左右的老大爷突然倒地了。没看到家属，不能动。其他症状？患者意识模糊，吐丝不清，伴有喷射状骨头，两侧身体麻痹，有突发性视感障碍，还有意识出血性脑肿。你们尽快。一直保持这个姿势，不然我徒步会堵死气管。马上让一下，让开一点。出血现在不好，赶快坐下。手心里多好呀！你看我，有礼物拿，有花收，每天都有人跟我说晚安。与其被捧在手心呢，我更想要那种懂我、知道我喜欢的人。我可不想随随便便就开始。有这么深奥的吗？谈恋爱心动不就得了吗？你就没有心动过？从来都没有遇见过那种让你一眼万年的人。让你不吃饱就出来撒欢，现在知道了吧？他以为你们在叫他。这个阎王好苛责。这个是我的责任，我赔给你们吧。不要啊！干嘛？几块钱的东西还让人家赔啊？哎，又不是让他赔钱，天赐良缘，这个机会不能错过。出去，我的，不然呢？有手有脚，你自己上手。别别别！我给你写成成成成成成。你干嘛？啊，那个一共五十八块二，微信支付吧，现金可好？不用了，我有现金。有零有整的，你怎么怎么整？八块二正好，不用找。是本院职工的缓急通报。二呢，协助医院审查一些嫌疑可疑的。第三，当医院发生疑犯纠纷的时候，防不及。不过眼下呀，正好有人棘手不缺，我带你去看看。好。医患纠纷啊，都是很难处理的，需要我们平衡好患者和医生的关系。这位患者姓林
，你看哪个专门两天了，说医生误诊，还说啊，医生让他住院就是为了坑他的钱，现在不吃不喝的，非闹腾的，让医生给他赔礼道歉。所以医生误诊吗？不愿意道歉吗？就说啊，不是表面看的那么简单，而且我们医生都有自己的小脾气，时间长了你慢慢就知道了。你今天呢，去找医生了解一下具体的情况，注意小心。好，保证完成任务。哪位医生啊？沈外，温少卿。进。你好，我是综合接待办来的新同事，关于罹患者投诉，我来了解一些情况。这么巧，我们昨天见过。不好意思，你不记得了？所以你找谁？我找温少卿。他出去。我认错人了吗？你就是温少卿。我没说我不是，我只是说他出去了。我不清楚你为什么总是躲着我。不是躲，是避开。好的，避开。我想了解一下林大爷的事儿，关于患者的情况和纠纷的情况。患者的情况院办都有，想知道自己去查。查过了，只有住院和诊断医药的记录，细节部分还是要找你核对。能给我十分钟吗？那上分层的药量按摩的总数减半了。情况稳定，六床输入一直昏睡，家属要求输血。输血有风险，而且没必要。你再去那边劝一次，如果不行，让他们来找我。好。还有其他事吗？没有了，谢谢。你也看见了，我很忙，而且今天有门诊，病人在等我。要五分钟。五分钟。成交。林大爷投诉你误诊，他说自己只是耳鸣，你偏让他拍 CT， 还开住院单。小姐，看病不是摘菜哪坏了班子，他耳鸣是因为他脑肿瘤压迫性神经。他还说要求自己出院，你不同意。纠正一下。是没有第一时间反应，患者出院以前，我有义务告知他。他还说你态度不好，以我跟你短暂的接触经验来说，这种事儿倒是极有可能发生。一分钟到了，我还想冒昧的问一下，如果冒昧就不要这只是成人世界的客套，问还是要问的。林大爷要求你道歉，不道。温医生，麻烦你配合一下我的工作好吗？我是来调解的，不是来找麻烦的。大爷不好好吃饭，你又不肯好好解释，你让我怎么整？和气的握手，但是剪彩。调解容易的话，就没有你存在的必要。感谢你承认我工作的价值。我没有那个意思。我还有位小姐想请你写，下班可以来找我吗？到底怎样才可以来找你？如果你有病的话，倒是可以来找我。有病？你才！有病。没错，从幼儿园开始，老师就在我的操行评语上写一根筋了。男同学抢了我一包方便面，我撵了他十几条街，最后还咬了他一口。你这是在威胁我？我并没有那个意思，只不过啊，想请你写个小结。你知不知道你现在是在占用医疗资源？门诊马上就要结束了，要不是因为你，我今天还能多看一个病人。我挂号了，也付出了成本，我买下了你对我说话的这段时间。那很抱歉，我坐诊的时候从不谈私事，除非你脑子有病。说了，半年内卖不到三千本，随他处置。我先给你买酒，那还喝什么酒啊？赶紧回去喝茶，消消你的脉冲啊。
，真不喝，真的。较什么劲呢？好像你真能等着他似的。回头再傻站几个小时，灰溜溜的来找我喝，这一年年的呀。你有没有想过，万一他永远不出现呢魏医生，我没有打扰到你吧？是你呀、啊。我是来道歉的。贸然挂你的号很不礼貌，我反省过了。今天是我太急躁，你放鸽子的事情我不怪你，换做任何一个责任心的人都会这么做。还有，昨天你落在机场的钢笔，我来还给你。我想趁这个机会重新开个好头。我是大润律所驻派的实习生，请多多关照。我叫从容。都这么奔放吗？青年医生文少卿，你又说错话了吗？这人真的好难懂，我还是先走了
。老大，会开好了，任务圆满完成。你打算怎么奖励我呀？我就说了，他媳妇出圈子，你放我表姐鸽子，我帮你扛雷，顶多开两天会，回来还挨打。为什么？我到底做错了什么？我要发出给我的口吻。不用了，我老哥说的永远都是对的。我叫曹荣，你也可以叫我女侠。我回来我就娶你。亲眼所见，我还以为你跟我吹牛呢，是吧？我是不是可有生意头脑？你看我这店随便攀的，厨子随便请的，我这店名店里随便翻的，可这客人就跟潮水一样，一波又一波的来，你说是不是莫名其妙？哎，差距啊！怎么，干嘛这么丧？工作不顺利啊？何止啊！我的职业生涯起点整顿垮掉，你看人家都是实习生，又是签大合同，又是被上司赏识的，你看我，你也不差嘛。你有别人比不了的独家优势，什么优势？快让我知道知道。我呀，一个优秀的闺蜜。咱啊不怕失业，以后我这儿呢就是你永远的免费食堂。成成，人生好艰难。乖哦，你还记得那个八块二吗？八块二赚，不用找。那个极品大帅哥，快跟我说说怎么回事？真的是人中极品啊！我去医院实习，接到的第一个任务就是关于他的。那这么看的话，你们俩的缘分真的是不浅呀！你知道这说明什么吗？这说明这就是命中注定。命中注定栽在他手里吗？我现在就担心搞不定他，我怎么回律所？那就不回去了呗。那不行，我还想当律师呢。哎，那我真的是想不明白了。你说你在澳洲金融硕士都读完了，拿了那么好的 offer。你还跑回来说这份干什么？我不怕吃苦，我就怕不能做自己想做的事。这就是咱俩的本质差别。你看我啊，玩个游戏都要选 easy 模式，轻松又自在。你呀、啊，魔咒就是太认真了，太认真的人注定活得比较累对我这么好，我有点害怕。那你缓缓。不，我要吃饱喝足再上去。郑真，嗯，我问你，啊，那房子呢？你是替你表姐租的？对啊。那你表姐叫什么？从容。怎么了？以后做介绍前，请记得先说名字。哦，我表姐叫从容。老大，还有什么问题吗？我丑话说在前面。我不接受选择，不会，他刚从国外回来，人生地不熟的，也没什么朋友，就一个人住，还不接受带人回来过夜？过夜？你是说男朋友？嗯，他有，就好了。从小到大，他身边的女孩特别多，男的就一个也没有。他不谈恋爱，倒霉的还不是我。要是能娶过男朋友，我愿意给关键大师烧三年香
那是求子，是吗？表姐。这个背部的马索相当性感啊，表姐，我在这儿。第一次给江哥做手术，我这枪手还 OK 吧？都是自己人，一个是表姐，一个是老大，你们这会见爱干嘛？呃，你们要不要吃点零食？我去买。说清楚，原来房东是你啊！看来你对房东也没什么防备，见了随便放。这是意外，谁知道钟正来会拖个尾巴？对弟弟就可以随便了。你这人，你这人虽然不太好说话，但是租给我的房子真的很不错，大晚上的能来帮忙，我也很感激。至于其他的事情，就不劳你费心了。为了避免麻烦，我们还是直接沟通比较好。加个微信。没这个必要吧？方便你付房租，也方便你求求。万一这人忙事多，我今天小事哪好意思麻烦你啊？找钟真就行了。钟真有自己的学习任务。再说了，你是家长，我是老师，我们有必要保持沟通，方便他更好的教育。魏医生，看来你挺会开玩笑啊。那为什么就是不能跟患者多交流、多沟通呢？我看你现在挺有空，要不我们抓紧时间聊聊林大爷的案子吧？好啊。其实小杰也不难写，本来想直接传给你。既然你不要。那我就不费劲。菲布斯他，有问题吗？文医生的微信名字这是和人一样深奥的，所以，我今天什么时候能拿到小金呢？我有说今晚给你吗？你耍我啊？什么时候给，我自然会告诉你。时间不早，早点睡。买了吗？你们慢吃。老板，你怎么走了？王姐，你自己吃吧。我又做错了什么？丢死人了。小杰呢？嗯，果然不出我所料，所以你就是想在大爷遛鸟的点上遛我吧？把这个换上
你究竟想干嘛？想不想要小姐？还不错，走吧。你找我来，不会就是为了陪跑吧？对啊，有问题吗？有。虽然我可以为了工作牺牲自己的休息时间，但并不代表我会毫无原则的任你摆布。请不要浪费我的情感和体力，记得一定要把小杰给我，谢谢。等等，不许反悔一会儿摔倒了，我可不给你做工程。这人为什么莫名其妙？体力不错嘛，我要是跟不上你，岂不是真的被你撂？我又不是你家狗。没错了，我家狗就跑前面。我的腿，刚哥有他自己的想法，这才是正确的站位。你难道不知道前后位置可以随意变换吗？郭医生，据说倒着跑容易出意外哦。好像也没什么变化。你说什么？我说没有好体力，当不了好医生。我什么时候说过跑完就给他？我生气！你要是真想把工作做好，就跟我去体验医生的日常，怎么样？我生气！同志，你来说一下手术的风险是什么？可能会造成大出血，形成颅内高压，哪部分形成压力？是枕骨大口，回去把脑疝形成的石墨抄五十遍，抄不完不许下单。五十遍，主任，主任，难度再大，该做的还是要做。各位医生，今天就做一个手术方案，把任何可能出现的风险都要考虑进去。下班之前交到我那里。到位。哎呀，这这位是谁啊？不会是咱们新来的小侍卫吧？综合接待办。啊，挺好，挺好。<笑>我觉得你现在可以啊，随身带着综合办。你这是玩什么？玩扫雷游戏了吗？是我自己想来体验的。体验？有人说感同身受是调解的第一步，所以我就来了。你好，我叫从容，请多关照。你好，我是陈素啊。挺好，从容，嗯，从从容容，不起冲突，好名字呀。<笑>走吧，查房去喽。哎呀。